இப்போ நம்ம வேரியபிள்ஸ்னால் என்னன்றதை பார்த்தோம் இப்போ ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம கவர் பண்ணுவோம் எப்படின்னா இப்போ அந்த டென் கேஜிஸ் பாக்ஸில் நம்ம வச்சுருந்தது வேரியபிள்னு சொன்னோம் அந்த லேபிள் ஒட்டினது வந்து வேரியபிள் நேம்ன்றதை சொன்னோம் இப்போ அதை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் கரெக்டாக அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து உங்கள் வீடு டெஸ்டினேஷன் அதாவது அந்த கடையிலேருந்து உங்கள் வீடு வரையும் போகிறதுக்கு ஒரு இது நடக்கணும் அது என்னென்னா வேலை நடக்கணும் அந்த வேலை என்னென்னா அந்த நீங்கள் வந்து அந்த பொருளை தூக்கி லிஃப்ட் பண்ணி நீங்கள் நடந்து போகணும் அப்போ நடக்கிறதுன்றது ஒரு செயல் கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு செயலை செய்ய சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஃபங்க்ஷன் வழியாக தான் செய்ய சொல்லணும் அப்போ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா செயல் நீங்கள் எஸ்டிமேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சிம்பிளாக இன்னும் இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா இப்போ வந்து ஒரு கவ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கவ்வோ இல்லை ஏதோ ஒரு அனிமல் இப்போ டாக் எடுத்துப்போம் டாகோட வேலையெல்லாம் என்னென்ன இருக்கும் என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பார்க் பண்ணும் அதாவது கொலைக்கும் கரெக்டாக அப்புறம் ஈட் சாப்பிடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லீப் தூங்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு செயல்கள் அப்படின்றது தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதே தான் சிஸ்டமுக்கும் நம்ம பண்ண சொல்ல போகிறோம் இந்த டாட்டில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்றது இருக்கும் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயுமே வேரியபிள்ஸு ஃபங்க்ஷன்ஸு கிளாஸஸ்ன்றது காமன் அதில் நம்ம எப்படி அந்த சின்டாக்ஸ் மட்டும்தான் மாறுமே தவிர்த்து மற்றபடி அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறது டாட்டில் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா வாய்ட் மெயின் அப்படின்றதே ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இதை நான் எப்படி நான் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா இங்கே முதல்ல இருக்கிறது பேர் வந்து டைப் அதாவது ரிட்டர்ன் டைப்னு சொல்லுவோம் இதை நான் கொஞ்சம் இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுவேன் அப்போ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது இப்போதைக்கு வந்து ரிட்டர்ன் டைப்னு வச்சுப்போம் இது ஃபங்க்ஷனோட நேம் மெயின்ன்றது வந்து ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஓகேவா அப்புறம் கர்லி பிரேசஸ் இந்த கர்லி பிரேசஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது அந்த தேவைப்படுற டேட்டாவை வாங்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து இங்கே கர்லி பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் சி பேரன்சிஸ் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் கர்லி பிரேசஸ் இருக்குது கர்லி பிரேசஸ் எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே முடியுது அப்படின்றது ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஃபங்க்ஷனோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது சின்டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இது வந்து டீஃபால்ட்டாக நம்ம டாட்டை வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாய்ட் மெயின் டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ சும்மா நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து வாக் பண்ணுறாரு அப்படின்றதுக்கு இருப்போம் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஒரு பர்சன் இருக்கார் அந்த பர்சன் வந்து வாக் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுவோம் ஓகேவா அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே ரிட்டன் டைப் போட வேண்டாம் இப்போதைக்கு நான் ஏன்றதை சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வாக்குன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுப்போம் டபிள்யூஏஎல்கே ஓகேவா அப்போ அந்த வாக்குன்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் அப்புறம் இங்கே வந்து க்ளோஸ்ட் ப்ராக்கெட்ஸ் வச்சுருக்கோம் எதுக்கு அப்படின்னா இன்கேஸ் நீங்கள் அதை டிக்ளேர் பண்ணும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் கர்லி பேசஸ் அப்போ நீங்கள் வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷனை எழுதிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்யணும் கரெக்டாக அப்போ அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு கோடு எழுதணும் ஓகேவா அதை தான் நம்ம வந்து இந்த கர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே எழுத போகிறோம் அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு எத்தனை ஸ்டெப் நடப்பார் எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்கணும் எவ்வளோ வெயிட் வந்து அவர் தூக்கிட்டு போவார் அப்படின்ற கோடு எல்லாமே வந்து இந்த எயித் லைன்லேருந்து நம்ம எழுத ஆரம்பிப்போம் இது பேசிக்கானது இதை நான் எப்படி ப்ரோ என்னோடய ஆப்பிலலாம் நான் இதை எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு யூ ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஏன்னா நான் ஃபங்க்ஷன்னு படிச்சுருக்கேன் ஸ்கூலில் வேரியபிள்னு படிச்சுருக்கேன் கிளாஸஸ்ன்னு படிச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நான் வந்து ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலை அப்படின்னு பட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒரு மொபைல் ஆப் பார்க்குறீங்க அந்த மொபைல் ஆப்பில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் சம் வாட் எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் ஓகே அந்த ஆப்பில் ஏதோ ஒரு பட்டன் இருக்குது அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்க்ரீன் மறுபடியும் எதுவும் ஆகுது கரெக்டாக மேபி இன்னும் ஸ்க்ரீனுக்கு போதும் ஏதாவது செட்டிங்ஸ்ன்ற பட்டன் அழுத்தும் போது செட்டிங்ஸ் பேஜுக்கு போகுது அங்கே சம் வாட் ஏதோ நடக்குது கரெக்டாக அங்கே அந்த இடத்துல நடக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனை நம்ம சொல்லுவோம் இதை பண்ணு அப்படின்றத நம்ம அங்கே சொல்லணும் இப்போ நம்ம எப்படி இங்கே இந்த கேஸ் படி பார்த்தோன்னா அந்த பேகை வந்து
போயிட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை காசு எதுவுமே கொடுக்க தேவையில்லை இதுவே நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ட்ராலியோ இல்லை சைக்கிளோ ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறீங்க வாடகைக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பே பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று திருப்பி கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு காசையோ ஏதோ ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க இதுவே நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் போய் அந்த ப்ராடக்டை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதையும் கொடுக்க தேவையில்லை அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வேலையை செஞ்சதுக்கப்புறம் எதையோ நம்மளுக்கு திருப்பி கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரிட்டன் டைப் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரிட்டன் வேல்யூ டேட்டா ரிட்டன் டேட்டா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஓகேவா ஏ வி அந்த ரெண்டு நம்பரையும் நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பரை நான் பேரண்ட்டுக்கு அனுப்பணும் அதாவது எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன்லேருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா ரிட்டன் கொடுத்து தான் அந்த ஃபை அந்த ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் நைன்ன்ற வேரியபிளே என்னால் வெளியே எடுக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ நான் அது எப்படின்றது உங்களுக்கு நான் கோடு வழியாக காமிக்கிறேன் இப்போ இங்கே வாக்குன்னு எழுதியிருக்கேன் இது வந்து எதையுமே ரிட்டன் பண்ணல கரெக்டாக ஜஸ்ட் நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரிண்ட் வாக்கிங் அப்படின்ற மட்டும் எழுத போகிறேன் இப்போ இந்த வாக்கை வந்து நம்ம இங்கே உள்ளே கூப்பிடுவோம் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாக்கிங்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்குன்னு அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேவா இது இந்த இந்த லைனுக்கு பேர் அப்படி என்ன அப்படின்னா சாரி இந்த லைனுக்கு பேர் ஃபங்க்ஷன் இனிஷியலைசேஷன் ஓகேவா அதாவது ஃபங்க்ஷனை நம்ம கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரிண்ட் தான் பண்ணுது கரெக்டாக எனக்கு வந்து எந்த ஒரு நம்பரையோ எதுவுமே கொடுக்கல அம்மா ரைட் அப்போ இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம வாய்ட் வாய்ட்னால் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இந்த டைப்போட பேர் வந்து வாய்ட் இது வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் வேரியபிள்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ணலை அப்படின்னா வாய்ட் இதே தான் வந்து ஜாவாக்கும் இருக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ வாய்ட்னால் என்னது அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எந்த வேல்யூ வேல்யூமே எனக்கு திருப்பி கொடுக்கல அப்படின்னும் போது மட்டும் நம்ம முன்னாடி வாய்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் மறுபடியும் ரன் பண்ணாலும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஓகேவா இன்கேஸ் நான் வந்து இந்த இடத்துல வாய்டுக்கு பதிலாக எனக்கு ஸ்ட்ரிங் வருது அப்படின்றத வச்சுப்போம் ஓகேவா எனக்கு இங்கே எரர் அடிக்குது அப்போ அந்த எரர் என்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் என்ன சொல்லுதுன்னா த பாடி மைட் பி கம்ப்ளீட்லி நார்மலி மைட் கம்ப்ளீட்லி நார்மலி காசிங் நல் டு த ரிட்டன் அதாவது நீ ரிட்டன் பண்ணுறது எனக்கு நல்லா வருது பட் எதுவுமே எனக்கு நீ கொடுக்கல ஆனால் நீ ஸ்ட்ரிங்கு தான் கொடுப்பே அப்படின்றத எனக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சிக்ஸ்த்து லைனில் ஸ்ட்ரிங் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் செவன்த் லைனில் எனக்கு எதுவுமே ரிட்டன் பண்ணலை அப்படின்றது தான் அதோடய பிரச்சனை இப்போ இன்கேஸ் நான் இங்கே வந்து ஒரு ரிட்டன் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரிட்டன் ஸ்ட்ரிங்காக கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த இடத்து போயிடும் ஏன்னா நான் ரிட்டன் பண்ணுறது நேம்ன்றதை ரிட்டன் பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்போ இந்த வாக்குன்றது வந்து எனக்கு என்ன வாக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னா நேம்ன்றது வந்துடும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபைனல் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு வாக்குன்னு வச்சுக்கோம் இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் லைனில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்கே எங்கே போய் செக் பண்ணோம் செவன்த் லைனில் இது ரிட்டன் பண்ணுது ஏதோ ஒரு நேமை ரிட்டன் பண்ணுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அஜய்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த அஜய்ன்றது வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிட்டன் ஆகி இந்த நேமில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் ஹோவர் பண்ணும்போது ஸ்ட்ரிங்குன்னு காமிச்சிருது அப்போ அது இதுதான் வந்து டாட்டோட ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் டைப் அதாவது இந்த டைப்டு லாங்குவேஜோட ஸ்பெஷாலிட்டி இது தான் என்னென்னா இது என்ன ரிட்டன் பண்ண போகுதுன்றது எனக்கு சொல்லிடும் அப்போ இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு நேம்ன்ற ஸ்ட்ரி நேமில் இருக்க ஸ்ட்ரிங்கை ரிட்டன் பண்ணுது அஜய்ன்றது அப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் லைனில் நேமோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அஜயாக தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா அஜய் வருதான்னு பார்ப்போமா ஓகே அஜய் தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை இது வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இதுதான் ரிட்டன் டைப்போட வேலை இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டன் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கேயும் மாற்றணும் இங்கே பூலியன் மாற்றுங்க இப்போ இங்கேயும் பூலியன்னு மாறிடும் அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம என்ன அந்த ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டன் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் ரிட்டன் டைப்பாக வரும் ஓகேவா இப்போதைக்கு மறுபடியும் நம்ம அந்த
அப்போ நீங்கள் கேட்கும்போது தான் அது கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஏதோ தேவைப்படுது அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதோ ஒரு வெகிக்கல் தேவைப்படுது இல்லை அதை நம்ம வந்து இங்கே வாங்கிப்போம் அதாவது எப்படின்னா நான் இப்போதைக்கு சும்மா ஒரு ஸ்ட்ரிங் அந்த வெஹிக்கலோட பேர் மட்டும் வாங்கிக்கிறேன் இப்போ இப்போ இங்கே வெஹிக்கல் நேம்ன்றது அந்த இந்த இது இது இதுவும் வேரியபிள் தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் வெஹிக்கல் நேம்னு வச்சுருக்கோம்ல இது அந்த வேரியபிள் நேம் அந்த வேரியபிள் டைப்பு இங்கே இந்த வாக்குன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு எனக்கு அந்த என்ன வெஹிக்கலில் போக போகிறோம் அதாவது பைக்கா காரான்றதை எனக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் சொல் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஸோ வாக்குன்றது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ட்ராவல்னு வச்சுப்போம் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் ஏன்னா வாக் நகர் நடக்கிறது மட்டும் தானே ஓகே இப்போ இந்த ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு வெஹிக்கல் வேணும் கரெக்டாக அதை நான் ஸ்ட்ரிங்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் எழுதும் போதே சொல்லிடணும் இது என்ன டைப்பில் வரும்ன்றது இப்போ இங்கே ஸ்ட்ரிங்குன்றது வெஹிக்கல் நேம் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் இங்கே அந்த வெஹிக்கல் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் பைக் அப்படின்றது ஓகேவா இப்போ ஸ்ட்ரிங் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டன் டைப் வந்து ஸ்ட்ரிங்கு எனக்கு வெஹிக்கல் நேம் கிடைக்கிது அந்த வெஹிக்கலில் நான் ரிட்டன் பண்ணுறேன் எப்படின்னா இப்போ பைக்கில் வராது அப்படின்னா எனக்கு இந்த 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 வெஹிக்கல் வந்து பைக்னு எனக்கு வரும் இன்கேஸ் கார் அப்படின்றதுனா கார் வரும் எனக்கு ஓகே ஃபஸ்ட் அது பிரிண்ட் ஆகிறது நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் இங்கே பைக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ட்ராவல்ன்ற இதுக்குள்ளே போவோம் இப்போ இந்த வெஹிக்கல் நேமில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பைக்குன்றது தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் வரும் என்னென்னா ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னு நம்ம ப்ரோ யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது மட்டும்தான் அதுக்கு ரீசனாக அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இப்போ நீங்கள் கோல் எழுதும்போது சிம்பிளான ஒரு லாஜிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் ஏதோ ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகுனா அது மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும் நீங்கள் ஒரு பத்து தடவை அதை எழுதி வச்சுருப்பீங்க உங்கள் கோட்லேயே பத்து தடவை எழுதி வச்சுருப்பீங்க அந்த மாதிரி எழுதும்போது கோடோட சைஸும் அதிகமாகும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸும் நம்மளுக்கு அடி வரும் ஓகேவா அந்த மாதிரி டைமில் ரிப்பீட் ஆகிற கோடை மட்டும் நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எழுதி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த டைம் நம்ம மல்டிபிள் டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் போகும்போது பைக்கில் போயிட்டேன் இப்போ நான் ரெண்டாவது டைம் வரும்போது காரில் வரணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வெஹிக்கல் அதே தான் இப்போ ரெண்டாவது வெஹிக்கல் இதுக்கு பேர் ஓகேவா வெஹிக்கல் டூன்னு வச்சுக்கோமா ஓகே இப்போ நான் ரெண்டாவது வெஹிக்கலில் வரேன் அதே ட்ராவல் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் இந்த டைம் நான் காரில் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த ரிட்டன் பண்ணுறதுக்கு நான் தனியாக பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதாமல் இங்கேயே நான் ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் கரெக்டாக அதுமாரி அதாவது எப்படின்னா அதாவது ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் மல்டிபிள் டைம்ஸ் இன்னும் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக வேணும் அப்படின்னா இப்படி பண்ணுறதை விட இப்போ அடிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ஆடுன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆட் தான் பண்ணும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்பர் ஒன்னையும் நம்பர் டூவையும் ஆட் பண்ணி நான் ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ இங்கே டைப் என்ன வரும் இன்டீஜராக தான் வரும் ஏன்னா ரெண்டுமே இன்டீஜராக இருக்குது ரிட்டன் பண்ணுறதும் இன்டீஜர் தான் கரெக்டாக இன்டீஜர் ப்ளஸ் இன்டீஜர் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டீஜர் அதை தான் ரிட்டனும் பண்ணுறேன் அதனால் இங்கே இன்டீஜர் தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இங்கே இதை ரெண்டுத்தையும் எடுத்துடலாம் ஓகேவா இப்போ சும்மா நீங்கள் ஒரு யூஸ் கேஸில் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கோடு எழுதும்போது ஃபைனல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் ஃபைனல் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் டூ இப்படி எழுதிக்கிட்டே வரீங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பத்து லைன் வந்து அப்படின்னும் போது ஒரே ஃபங்க்ஷனை தான் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறீங்க ஒரே வேலை அடிஷன் தான் நடக்குது அதே தான் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணுறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை நீங்கள் ஒரு தனி ஃபங்க்ஷனாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஆட் அந்த ஃபங்க்ஷனை கூப்பிட்டு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ கேட்குது ஃபஸ்ட் நம்பரையும் செகண்ட் நம்பரையும் கூப்பிட்டா மட்டும் போதும் அப்போ ஏல அது எக்ஸிக்யூட் ஆகி அந்த வேல்யூ போய் உட்காரும் அதே தான் ஆட் இது த்ரீ இது ஃபோர் இப்போ இது ஆட் ஆகி பியில் போய் உட்காரும் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் இங்கே எழுத வேண்டிய நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூன்ற லாஜிக்கை நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதிடுறீங்க ஓகேவா இந்த அடிஷன் பண்ண போகிறத அதாவது எப்படின்னா எனக்கு மொதல் வேல்யூ கொடு ரெண்டாவது வேல்யூ கொடு நான் அதை ஆட்
ஒரு லாஜிக் எழுதுகிறோம் அதாவது எப்படின்னா இன்னும் அந்த வாக்கோ ஏதோ ஒன்று மறுபடியும் மறுபடியும் அது நடக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது வந்து நம்ம தனியாக எழுதிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம அந்த கால் பண்ணால் மட்டும் போதும் அந்த லாஜிக்கை மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம எழுதணும் அவசியம் இருக்காது ஓகேவா இதுதான் ஃபங்க்ஷனோட ரெண்டாவது இது அப்போ நம்ம இந்த சின்டாக்ஸ் மறுபடியும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டீஜர்னு எழுதியிருக்கிறது வந்து அந்த ரிட்டன் டைப்பு நம்ம அங்கே கீழே ஃபங்க்ஷனில் ரிட்டன் என்ன கொடுப்போமோ அந்த ரிட்டன் வந்து இங்கே ஃபங்க்ஷன் அந்த ரிட்டன் டைப் வந்து இங்கே இன்டீஜர்னு வரும் அப்புறம் இது ஃபங்க்ஷனோட நேமு அப்புறம் இந்த பேரன்டிசிஸ்குள்ளே இருக்கிறது வந்து பேராமீட்டர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஓகேவா அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது இது நீங்கள் கூப்பிடுற இடத்துலையே அதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லிவிட்டு அங்கே வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா இந்த ஆடுன்ற ஃபங்க்ஷனை இங்கே நான் மேலே கூப்பிட்ருக்கேன் இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு எனக்கு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் தேவைப்படுது என்னென்னா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ கொடுத்தேன்னா நான் ஆட் பண்ணி நான் அதை திருப்பி கொடுத்துருவேன் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இப்போ அந்த நம்பர் ஒன்னையும் நம்பர் டூயும் நான் வாங்கியிருக்கேன் வாங்கிட்டு அதை ஆட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அந்த ஆட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டேட்டா வேணும்ன்றனால இந்த பேரன்டிஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இந்த கேர்லி பேசஸ்குள்ளே உங்கள் லாஜிக்ஸ் வரும் ஆக்சுவலாக நம்ம இப்படி கூட பண்ணலாம் இந்த இடத்துல லாஜிக் தான் எல்லாமே எழுதுவோம் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு வேரியபிளை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஒன் ப்ளஸ் நம்பர் டூ கொடுத்துட்டு ரிட்டன் ஆன்சர் ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு இந்த கேர்லி பேசஸ்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா லாஜிக்குமே எழுதிட்டு ரிட்டன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த உங்களுக்கு உள்ள அந்த இந்த கேர்லி பேசஸ்குள்ளே இருக்க வேரியபிள் மட்டும் வெளியே போகும் ஏன் இது போகாது அப்படின்னா இது வந்து ஸ்கோப்டு வேரியபிள்ஸ் அதாவது இந்த ஃபைனல் ஏன்ற வேரியபிள் இந்த கேர்லி பேசஸ்க்கு உள்ளே மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆன்சருன்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு நம்பர் ஆட் ஆகி வருது இது இங்கே நான் ஆன்சர்னு கூப்பிட்டனா இது என்னன்னு தெரியாது இங்கே பாருங்க ப்ரிண்ட் ஏஎன்எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னு தெரியாது எனக்கு யாருன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஒரு வேரியபிள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஸ்கோப் பார்த்து எழுதணும் அது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து குளோபல் ஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்குது லோக்கல் ஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்குது குளோபல் ஸ்கோப்னா இப்போ நீங்கள் இந்த கர்லி பேசஸ்லாம் இல்லாமல் வெளியே கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஓகே இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே ஸ்ட்ரிங்குன்னு காமிக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங் ஏ இது வந்து லோக்கல் இப்போ என்னால் ஏ வேணாம் அது வேண்டாம் நேம் வச்சுப்போம் ஓகே இப்போ இந்த நேம்ன்றது வந்து எனக்கு மெயின்லேயும் கிடைக்கும் ஆட்லேயும் கிடைக்கும் இது வந்து குளோபல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ப்ரிண்ட் நேம் இங்கே எனக்கு இடம் சொல்லாது ஓகேவா இங்கேயும் என்னால் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்போ ஒரு ஒரு வேரியபிள் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குது அப்படின்னா அது குளோபல் ஸ்கோப் அப்போ எந்த கர்லி பேசஸ்குள்ளேயும் இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே போட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து குளோபல் ஸ்கோப் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இன்கேஸ் அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கர்லி பேசஸ்குள்ளே கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா அவன் வந்து லோக்கல் ஸ்கோ லோக்கல் ஸ்கோப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஏஎன்எஸ்ன்றது மேலே கிடைக்காது அந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஓகேவா இப்போ மறுபடியும் இன்னும் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் நம்ம டச்சப் மாதிரி பண்ணிப்போம் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனோட முன்னாடி இருக்க அந்த இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங்கு பூலியன் அது எல்லாமே ரிட்டன் டைப் இன்கேஸ் எதுவுமே ரிட்டர்ன் பண்ணால் வாய்டன் டேரக்டர் எழுதிடலாம் ஓகேவா அப்போ அந்த இன்டீஜர்ன்றது ரிட்டன் டைப் ஆடுன்னு இருக்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் இந்த பேரன்டிசிஸ்குள்ளே இருக்கிறது அந்த ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஏதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தேவைப்படும்னு நினச்சிங்கன்னா அது வாங்கிறதுக்கான வழி ஏன்னா இது வேறு ஃபைலில் கூட இருக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம வந்து இங்கே காமிச்சிருக்கோம் இன்கேஸ் அது வந்து வேறு ஃபைலில் கூட இருக்கலாம் உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பொறுத்து உங்கள் ஃபைல் வெளியே கூட இருக்கலாம் அப்போ அங்கே இருந்து தேவைப்படும் போது இந்த பேரன்டிசிஸ் வழியாக தான் நீங்கள் அனுப்புவீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கேர்லி பேசஸ்குள்ளே உங்கள் லாஜிக்ஸ் எல்லாமே எழுதிட்டு ரிட்டன் பண்ணும்போது அந்த ஆன்சரை ரிட்டன் பண்ணிடணும் ஓகேவா இதுதான் பேசிக்காக ஒரு டாட்டில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் இதிலே இன்னும் நிறைய இருக்குது என்னென்னா ஸ்டாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் கிளாஸஸ் பற்றி பார்க்கும்போது பார்ப்போம் ஸ்டாட்டிக்னு நம்ம முன்னாடி எழுதுவோம் அது எதுக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்புறம் ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம கற்றுப்போமே ஏன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஓவர்லோட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றது எனக்கு தோணுது ஓகே இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கிளாஸஸ்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் பட் ஃபங்க்ஷன்ன்றது நீங்கள் பேசிக